Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Das ist heute unser vierter und letzter Beitrag im Abschnitt äh, quasi stationäre Probleme. Und es wird äh, gehen heute um äh, die Induktion. Die Induktion ist ein Phänomen, das Sie alle äh, im Prinzip aus dem Schulunterricht schon kennen und auch an anderen Stellen Ihres Studiums schon kennengelernt haben. Und äh, insgesamt muss man sagen, dass die Induktion natürlich äh, insbesondere für die Technikwissenschaften von extremer Bedeutung ist. Man kann sogar sagen, für die gesamte Gesellschaft, so wie Sie heute kennen, ist sie von extremer Bedeutung, weil die Induktion ist der Mechanismus, der ganz wichtige Mechanismus, wie sie aus elektrischer Energie letztendlich mechanische Energie ähm, machen können. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass wir uns hiermit ähm, bef ähm, befassen und auseinandersetzen. Der Hintergrund ähm, für mich ist aber in erster Linie auch, dass wir konzeptionell hier noch etwas dazu lernen äh, werden. Also ich habe schon gesagt, Sie kennen Induktion aus der Schule und äh, die klassischen einfachen Induktionsvorgänge, die sind auch so einfach, dass wir sie hier in dieser Veranstaltung fast schon weglassen können. Sie ergeben sich ganz selbstverständlich aus den Formeln, die wir gleich nochmal aufschreiben werden. Aber es gibt so ein paar Punkte, wo man tatsächlich etwas nachdenken muss. Und es gibt auch Punkte im Bezug auf die Induktion, die wir eigentlich erst dann komplett verstehen können können, wenn wir uns etwas eingehender mit spezieller Relativitätstheorie befasst haben. Das können wir hier im Rahmen dieser Veranstaltung nicht machen. Ich werde aber das Thema trotzdem anreißen. Gut, das soll ähm, an Vorrede genügen. Wir steigen einfach ein in die Problembehandlung und unsere Problemstellung ist eine Problemstellung aus dem Bereich der Magneto-Quasi-Statik. Das heißt, wir nehmen an, dass dB nach dt ungleich 0 ist, aber dD nach dt verschwindet. Also die Verschiebungsstromdichte soll keine Rolle spielen. Und somit haben wir äh, den Satz der Maxwell-Gleichungen, wie er hier steht, äh, mit eben dem Aperschen Durchflutungsgesetz in seiner Ampärchen-Formulierung äh, ohne die Maxwell'sche Ergänzung die wir bräuchten, um das Ganze zum vollständigen Satz der Maxwell-Gleichung zu machen. Ja, wenn es um Induktion geht, dann ist natürlich hier äh, Rotation e gleich minus dB nach dt, das Faradaysche Induktionsgesetz, äh, das Allerwichtigste. Das ist der Term, mit dem wir uns heute äh, eben äh, beschäftigen werden. Und na ja, als erstes können wir feststellen, dass das ja vollständig hingeschrieben ist. Das heißt, dieses Faradaysche Induktionsgesetz so wie es hier geschrieben ist, lokal und instantan, also in seiner differenziellen Schreibweise, das gilt tatsächlich immer und überall. Immer und überall gilt Rotation E gleich minus dB nach dt. Aber wenn ich das anwende, dann tauchen häufig Probleme auf, die damit zusammenhängen, dass das Problem ein ausgedehntes Problem ist. Ich werde bei realistischen Induktionsaufgaben ja keine punktförmigen Probleme haben, sondern ich habe eine Leiterschleife beispielsweise, damit ist es sofort ausgedehnt. Und ich habe sehr, sehr häufig auch Relativbewegungen, zum Beispiel einer Leiterschleife und einem Laborsystem, die eine Rolle spielen. Und in wenn, wenn ich das berücksichtige, wenn ich einerseits sehe, dass es ausgedehnt ist, andererseits Relativbewegungen ähm, ähm, mit berücksichtige, dann gibt es immer wieder Interpretationsprobleme, die dann wie Paradoxien erscheinen. Aber es sind natürlich keine Paradoxien, sondern wir werden heute sehen, wie wir das auch alles vollkommen widerspruchsfrei aufklären können. Ähm, 
Zunächst mal ähm, sei die Bemerkung erlaubt, und wir werden da auch gleich ein Experiment zu sehen, dass induzierte Spannungen keine Potentialdifferenz sind. Das ist letztendlich vollkommen klar, weil es steht ja schon hier oben, Rotation E ist gleich minus dB nach dt, das heißt Rotation E ist eben nicht gleich 0 und Rotation E gleich 0 war eine Voraussetzung dafür, dass wir äh, ein Skalarpotenzial ähm, äh, ansetzen konnten und die Potentialdifferenz macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich auch ein Skalarpotenzial habe. Ähm, aber das ist schon einer der Punkte, die ja immer wieder für ein bisschen Verblüffung äh, sorgen können. Ähm, wenn ich eine ausgedehnte Anordnung habe, aber noch keine Relativbewegung, sprich, wenn diese Schleife hier tatsächlich eine feste Schleife im Raum ist und damit natürlich auch die Umrandung der Schleife eine feste Umrandung im Raum ist, ähm, dann ähm, ähm, kann ich vollkommen problemlos hier äh, mit Hilfe des Satzes von Stokes ähm, ähm, integrieren. Äh, Satz von Stokes liefert mir hier statt der Rotation dann ein Integral EDS. Und auf der anderen Seite bei dem Flächenintegral kann ich auch problemlos das DNATT vor die Fläche ziehen, äh, vor das Integral ziehen. Und damit ist das ähm, leicht zu interpretieren. Das ist einfach ähm, die ähm, Änderung des magnetischen Flusses, natürlich mit dem negativen Vorzeichen von hier. Ähm, und das ist der problemlose Fall, um den wir uns auch überhaupt nicht mehr kümmern werden. Also auf die Art und Weise können Sie ähm, ähm, induzierte Spannungen, die dann eben im Sinne einer elektromotorischen Kraft auftreten, also eingeprägte, im Sinne von eingeprägten Feldstärken, ähm, ähm, können Sie das problemlos ausrechnen. Wir werden häufig jetzt auch den Formelbuchstaben ähm, dieses kalligraphischen E's verwenden, ähm, um diese elektromotorische Kraft etwas kürzer äh, zu schreiben. Also das dient als Rechenanweisung, aber das ist nichts, mit dem wir uns noch eingehender beschäftigen müssen. Wohl aber der Fall, wenn die Fläche zeitabhängig ist. Und da kann man schon ganz einfache Beispiele, wenn wir daher machen, darstellen, wo das der Fall ist. Und dann habe ich ein bisschen Probleme und diese Probleme werden uns aber auch dazu führen, dass wir einen zusätzlichen konzeptionellen Erkenntnisgewinn haben. Gut, beschäftigen wir uns zuerst mit dem Thema Potentialdifferenz. Also elektromotorische Kraft versus Potentialdifferenz. Ich habe eben schon gesagt, wenn Rotation E gleich minus dB nach dt U gleich 0 ist, dann ist das elektrische Feld eben gerade kein Gradientenfeld. Voraussetzung dafür war ja gewesen Rotation E gleich 0. Und wenn das kein Gradientenfeld ist, dann sind auch Potentialdifferenzen gar nicht definiert, weil ich gar kein zugeordnetes Skalarpotenzial habe. Diese elektromotorische Kraft, die aus der induzierten Spannung kommt, die wir auch mit E abkürzen, ist also keine Potentialdifferenz. Und das heißt, dass Spannungsmessungen zwischen identischen Punkten nicht wegunabhängig sind. Und äh, das können wir uns an einem ganz einfachen Experiment auch anschauen. Wir werden jetzt also gleich ein Experiment sehen, ähm, wo ich hier so eine Leiterschleife habe in der Magnetfeld. Äh, links und rechts der Leiterschleife sind tatsächlich zwei Widerstände, das sehen wir gleich im Video noch besser, ähm, eingelötet. Und wir machen dann eben eine äh, Spannungsmessung nach rechts zwischen diesen beiden Punkten mit den blauen Kabeln hier und eine Spannungsmessung nach links zwischen identischen Punkten mit ähm, dem grünen Kabel. Ähm, hier ist nochmal der Gesamtaufbau dargestellt, aber wir werden das gleich ähm, im Video etwas ähm, besser sehen. Dafür schalte ich jetzt mal um auf das äh, Video ähm, und natürlich muss ich das Video jetzt ähm, auch noch ähm, starten. Ein Moment. So, also hier wie gesagt diese Spule mit dem entsprechenden äh, Ring und der Spule ist tatsächlich einfach ein Magnetkern, ähm, äh, etwas Altes, was wir hier aus dem Müll mehr oder weniger gefischt haben. Ähm, der äh, Eisenkern durchdringt die Spule, das sieht man hier von der Seite noch mal besser. Hier unten ist eben dann die Spule aufgewickelt ähm, und die wird gespeist hier von der Rückseite. Da sind die beiden Anschlüsse und das geht hier über ein koaxiales Kabel dann einfach 
hier an einen Signalgenerator, der jetzt 10 Volt Spitze Spitze liefert, übrigens bei 100 Kilohertz ähm, Anregungsfrequenz. Ja, und ähm, ähm, darüber hinaus sehen wir jetzt, dass wir dieses blaue Kabel haben hier. Ähm, ähm, da wird abgegriffen über diesen Leiter und der führt dann offensichtlich an diesen türkisfarbenen Anschluss des Oszilloskops. Und auf der anderen Seite geht ein entsprechendes Kabel äh, hier an, den grünen, an das grüne Kabel ran. Ähm, ja, äh, die äh, Punkte, an denen äh, jetzt ähm, abgegriffen werden, ah, nein, vorher werden wir mal die Spannungsmessung durchführen. Das ist übrigens der schwierigste Teil in dem ganzen Aufbau gewesen, weil ich muss hier mit links arbeiten und mit rechts die Kamera halten. Und äh, ja, das ist ein bisschen fummelig, aber Sie sehen schon, wenn ich das anschließe, haben wir hier die erste Spannung und das ist eine sinusförmige Spannung, so wie wir das auch äh, tatsächlich ähm, eben ähm, erwarten würden. Ja, und als nächstes ähm, werden wir jetzt den anderen Kontakt noch ähm, anschließen. Ähm, und dann sehen wir eine zweite Spannung ähm, auf dem Oszilloskop und Sie sehen sofort, dass diese Spannungen offensichtlich nicht identisch sind. Trotz gleicher Einstellungen der Kanäle unterscheiden sie sich einmal in der Phasenlage, 180 Grad Phasen definiert, naja gut, das ist nur ein Vorzeichen, aber auch die Amplituden sind deutlich unterschiedlich, 210 Millivolt zu äh, 84, 86 Millivolt so ungefähr. Ähm, und äh, da ist natürlich schon die Frage, woran liegt das denn? Das ist ja etwas, was man aus normalen Stromkreisen so nicht kennt. Also hier nochmal, der Kontaktpunkt ist tatsächlich hier oben der gleiche. Das ist zusammen gelötet. Ähm, und hier unten ist es natürlich auch äh, entsprechend zusammen gelötet. Und wir haben hier einen Widerstand von 330 Ohm, äh, wie Sie an den Ringen erkennen können. Und auf der anderen Seite einen Widerstand von 120, wie Sie ebenfalls jetzt an den Ringen erkennen können. Gut, das ist das Experiment und dann schalten wir einfach mal wieder äh, zurück in die äh, Präsentation und äh, ja, können jetzt äh, einfach mal weitermachen und die Situation versuchen zu analysieren. Hier ist nochmal der Aufbau skizziert. Hier oben also die beiden Kontaktpunkte, wo das blaue Kabel abgeht und das grüne Kabel abgeht zu den jeweiligen Seiten. Wir haben die Widerstände R1 und R2 und diese Schleife wird durchdrungen von einem zeitlich veränderten, veränderlichen ähm, Magnetfeld. Und was hier passiert, ist eben, dass in dieser Schleife hier eine elektromotorische Kraft eingeprägt wird. Die wird jetzt auch in dem Sinne umlaufen, wie ich das hier zeige. Und weil jetzt hier tatsächlich ein Draht ist und der Widerstand dieses Drahtes nicht unendlich ist, wird es hier natürlich auch zu einem Stromfluss kommen. In guter Näherung ähm, wird hier an den Knotenpunkten auch keine Aufteilung des Stromes stattfinden. Davon gehen wir jetzt zumindest mal aus. Das ist immer dann eine gute Näherung, wenn die Messung, die hier stattfindet, also ähm, an den Eingängen des Oszilloskopes hier und hier entsprechend hochohmig ist. Äh, in dem Fall ist das ein Megaohm. Das könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Also ein bisschen, ähm, ein bisschen machen wir hier schon einen Fehler, aber es hält sich im Rahmen. Also äh, hier haben wir eine eingeprägte Feldstärke, die führt zu einem Stromfluss und ähm, ähm, natürlich stellt sich dann auch ähm, eine ähm, messbare Spannung ein. Das haben wir ja gesehen. Ähm, wenn wir das erklären wollen, dann ist es ähm, am einfachsten anzunehmen, dass eben diese elektromotorische Kraft aus Symmetriegründen hier auch gleichmäßig verteilt ist. Jetzt haben wir hier vier Abschnitte im Wesentlichen. Dann können wir das ja jeweils so hinschreiben, dass wir immer E Viertel an jedem Abschnitt ähm, ranschreiben. Jetzt müssen wir aber berücksichtigen, dass das natürlich auch für die äußeren Wege gilt. Das gilt für jeden beliebigen Weg, der ähm, das Magnetfeld umschließt, gilt ja, dass entlang eines geschlossenen Weges genau E als eingeprägte ähm, Feldstärke abfällt. Und die Wege, die zum Oszilloskop führen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, sind natürlich genauso, wenn ich sie zusammenzähle, auch ein geschlossener Weg. Das heißt, ich hätte auch E Viertel auf dem Stück, E Viertel auf dem Stück, E Viertel auf dem Stück und E Viertel auf diesem Stück. 
Ähm, ja, und wenn wir das so hingemalt haben, dann ist das Ganze auch relativ einfach ähm, auszurechnen. Wir können jetzt verschiedene Schleifen bilden. Wir bilden zunächst mal einfach die äh, innere Masche und äh, wissen halt, schauen Sie im Zweifelsfall auch nochmal im Abschnitt elektromagnetisches, äh, elektrisches, quasi stationäres elektrisches Strömungsfeld, stationäres elektrisches Strömungsfeld, Entschuldigung, so muss es heißen, nach, da hatten wir das auch schon mal gemacht, ähm, also das Integral hier rum, äh, im Prinzip Kirschhoffscher Maschensatz, da haben Sie halt das E und dann natürlich die Spannungsabfälle über R1 und R2, das ist also I mal R1 plus I mal R2, das muss in der Summe 0 ergeben. Genauso könnten wir aber jetzt natürlich auch die Masche bilden, die hier durch die grünen Leiter gebildet wird und dann durch die zweite Hälfte der, ähm, der Drahtschleife geschlossen wird, also über die Schleife, die über R2 geht. Und dort hätten wir einfach U1 ja, und dann natürlich wie bei jedem geschlossenen Weg Epsilon oder E plus ähm, I mal R2 plus, deswegen, weil der Strom hier äh, in der Richtung geht, in der wir das Ganze auch zählen. Ähm, das ist eine zweite Schleife, die wir betrachten. Und als dritte Schleife können wir betrachten äh, die Schleife, die durch, den, durch die blauen Leiter und die zweite Hälfte des äh, Drahtes mit R1 ähm, gebildet wird. Und da durchlaufen wir jetzt äh, U2 in der negativen Richtung. Also hätten wir minus U2 plus E plus I mal R1 gleich 0. Und wenn wir diese drei Formeln zusammenfassen und die Unbekannten eliminieren, bekommen wir ohne weiteres raus U1 durch U2 ist gleich minus R1 durch R2. Wenn Sie jetzt Werte aus dem Video einsetzen, werden Sie sehen, dass das einigermaßen gut hin, auch, auch einigermaßen gut hinkommt. Die Fehler, die dort gemacht werden, kommen dadurch, dass wir nicht perfekt äh, beliebig hoch oben hier gemessen haben. Und äh, ja, ist das jetzt schwer zu erklären, schwer zu verstehen? Nein. Also ehrlich gesagt, wenn man sich das so hinmalt äh, mit diesen äh, E-Vierteln entlang dieser Strecken, dann ist das ja jetzt schon fast so, als könnten Sie sich hier auch konzentrierte Quellen entsprechend ähm, dafür hinmalen, konzentrierte Spannungsquellen überall, wo Ihr Viertel steht, äh, eine entsprechende konzentrierte Quelle. Und dann würden Sie natürlich sofort sehen, dass ähm, der Spannungsabfall, den Sie hier bei U1 messen, nichts anderes ist als I mal R1. Und der Spannungsabfall, den Sie hier sehen, dann eben minus I mal R2, weil das I und das U hier in der unterschiedlichen Richtung äh, gepolt sind. Also vom Ergebnis her, wenn man das so zeichnet, vollkommen einfach und vollkommen trivial zu erkennen. Aber der Unterschied ist, wenn Sie hier tatsächlich konzentrierte Quellen überall reinmalen würden, dann wären diese Spannungsmessungen ja keine Spannungsmessungen mehr zwischen identischen Punkten. Sie würden ja jeweils auf, äh, an unterschiedlichen Punkten abgreifen, nämlich hinter den Quellen, die Sie hier eingeführt haben. Ähm, und die Verblüffung kommt eben daher, dass man diese äh, eingeprägten Spannungen E-Viertel äh, entlang der äh, blauen und grünen Leiterstücke ähm, nicht sieht und le sehr leicht auch einfach vergisst, dass sie da sind ähm, und dann einfach äh, verblüfft ist, dass eine Messung von Spannungen zwischen identischen Punkten hier nicht identische Spannungen, sondern sehr unterschiedliche Spannungen liefert. Also da bitte immer dran denken. Sobald Sie Induktion haben, ist das E-Feld ähm, im Sinne ein, dieses eingeprägte E-Feld kein konservatives ähm, Feld mehr und damit können Sie diesem Feld auch keine ähm, Potentialdifferenz zuordnen. Das, was wir induzierte Spannung nennen, ist das Umlaufintegral EDS. Das ist eine elektromotorische Kraft und keine Spannung im Sinne einer Potentialdifferenz. Gut, das ist schon mal der erste Punkt, der konzeptionell wichtig ist und den man nicht vergessen sollte und der Ihnen in der Regel so auch in der Mittelstufe, teilweise auch in den Grundlagen der Elektrotechnik, so nicht ähm, gesagt wird. Übrigens, wenn Sie mal googeln, zu diesem Experiment hier ähm, finden Sie äh, jede Menge äh, Videos, jede Menge Erklärungen. Und es ist äh, schon verrückt zu sehen, ähm, äh, wenn man dann die Kommentare anschaut, äh, wie zu welch grundsätzlichen, teilweise auch abstrusen Auseinandersetzungen das ähm, dort führt, ähm, da werden regelrecht äh, Glaubenskriege drüber äh, ausgefochten. Und ich glaube, ich habe Ihnen hier erklärt, dass das alles nicht notwendig ist. Das geht alles mit ähm, ähm, ganz 
äh, ganz einfach zu erklären und man muss hier keine, äh, keinen Glaubenskrieg anfangen. Gut, ähm, das andere, womit wir uns beschäftigen wollen und auch da lernen wir konzeptionell was ähm, hinzu und auch das ist eigentlich gar nicht ähm, so schwierig, das sind Anordnungen ähm, mit Relativbewegungen. Also einfachstes Fall, einfachster Fall, wir haben zwei Regionen äh, getrennt hier durch diese grüne Linie und auf der linken Seite der Region möge es ein ähm, zeitlich konstantes B-Feld geben, das von Null verschieden ist. Und auf der anderen Seite ist es zeitlich auch konstant, aber da hat es den Wert Null. Also B-Feld ist konstant auf dieser einen Seite und ungleich Null und auf der anderen Seite ist es konstant und gleich Null. Auf jeden Fall hat es aber keine zeitliche Abhängigkeit. Und äh, dieser Weg, den wir hier gezeichnet haben, das soll jetzt tatsächlich einfach eine Leiterschleife sein. Und äh, äh, dieses Instrument wäre jetzt ein Galvanometer oder ein Spannungsmesser. Äh, und was sie machen, ist, dass sie einfach diese Schleife mit einer Geschwindigkeit V aus dem Gebiet äh, herausziehen. Was da passiert, äh, was das auf dem Galvanometer oder auf dem Spannungsmesser angezeigt wird, das wissen Sie. Hier wird tatsächlich etwas angezeigt werden, solange Sie die Schleife bewegen und solange ein Teil der Schleife noch im Feld ist. Ähm, das ist ja ein Schulversuch. Ähm, das ist mit einer der ersten Versuche, die Sie äh, über Induktion wahrscheinlich gesehen haben. Und ähm, äh, interessant ähm, äh, wird es aber auf der Erklärungsseite dieses Versuchs. Also offenbar gilt ja, so haben wir es vorausgesetzt, dass dB nach dt äh, identisch Null ist. Wenn wir jetzt also mit dem Faradayschen Induktionsgesetz äh, versuchen zu argumentieren, haben wir zunächst mal ein scheinbares Problem. Weil, wenn wir das einfach naiv hinschreiben, Umlaufintegral eds ist gleich minus Flächenintegral dB nach dt dA und dB nach dt gleich 0 ist, na, dann muss doch wohl dieses Integral gleich 0 sein und dann hätten wir eben keine induzierte Spannung im Sinne dieses Umlaufintegrals eds. Das Experiment sagt aber, es wird eine Spannung äh, induziert und im Zweifelsfall hat das Experiment auf jeden Fall recht. Das heißt, bei dieser, Inter bei dieser Interpretation ist ganz offensichtlich ähm, etwas falsch. Das hat übrigens auch schon äh, Faraday ähm, und auch die, ähm, 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 äh, die, die Kollegen äh, von Faraday zur gleichen Zeit haben das natürlich auch schon entdeckt und Faraday hat wirklich ja letztendlich bis an sein Lebensende äh, nach dem Fehler gesucht und dann nach der notwendigen Erweiterung für sein äh, Induktionsgesetz gesucht, ähm, weil er äh, gesagt hat, das kann ja nicht sein, dass ich so ein einfaches Experiment äh, nicht mit meinem Induktionsgesetz erklärt bekomme. Und ähm, was man dann äh, als Erklärungsausweg macht, äh, das kennen Sie auch aus der Schule, man nimmt die Lorenzkraft und sagt, naja, ich habe doch hier einen Leiter und da sind doch Ladungsträger drin und diese Ladungsträger, die können sich doch äh, frei bewegen. Ähm, und wenn ich diese Ladungsträger jetzt aber quer zum Magnetfeld äh, bewege, dann äh, wirkt auf die eine Lorenzkraft äh, Ladung mal V Kreuz B. Ähm, und das führt dann dazu, dass äh, äh, die Ladungsträger hier zum Beispiel nach unten beschleunigt würden und diese äh, Kraft, äh, die führt dann letztendlich zu einem Strom äh, in diesem Leiter. Ähm, darf man so argumentieren? Boah, natürlich darf man so argumentieren. Es ist überhaupt kein Problem mit der Lorenzkraft zu argumentieren. Äh, erinnern Sie sich bitte daran, dass ich im Teil axiomatische Grundlagen der klassischen Feldtheorie die Lorenzkraft als eines, der, äh, eines unserer Axiome herausgestellt habe. Das heißt, die Lorenzkraft ist extrem fundamental und warum sollte man nicht damit ähm, argumentieren können? Bei einer Leiterschleife ist das okay, aber wir machen jetzt hier Feldtheorie. Das heißt, wir versuchen die Sache natürlich aus den Feldern heraus zu erklären, zu verstehen. Und ähm, das Faradayische Induktionsgesetz, Rotation E gleich minus dB nach dt, das gilt ja auch, wenn hier noch gar keine Leiterschleife ist. Ich muss eine Induktion im Sinne einer eingeprägten Feldstärke auch dann haben, wenn ich da keine Leiterschleife hinlege. Nur wenn ich da keine Leiterschleife hinlege, dann habe ich auch keine Ladungsträger, die über die Lorenzkraft ähm, beschleunigt würden. Und dann kann ich diese Erklärung nicht machen. Ich kann aber nicht immer überall erst eine Leiterschleife hinsetzen. Spätestens bei den elektromagnetischen Wellen, wenn wir sehen, 
dass wir den Term DB nach DT brauchen, um die Existenz von elektromagnetischen Wellen ähm, zu haben. Und unsere Kollegen hier, die sich mit ähm, drahtloser Kommunikation beschäftigen, die hätten schon etwas dagegen, wenn man ihnen erklären würde, es gibt die Induktion, die dem Ganzen zugrunde liegt, nur dann, wenn da auch ein, Ladungsträ ein Ladungsträger sind, sprich, wenn da eine Leitung wäre. Das kann ja nicht sein. Also es muss eine andere Möglichkeit geben, das Ganze ähm, zu erklären. Das heißt, diese Erklärung mit der Lorenzkraft, die ist zwar zulässig, aber sie ist völlig unbefriedigend im Rahmen der ähm, Feldtheorie. Und tatsächlich gibt es ähm, zwei mögliche, äh, Möglichkeiten, ähm, diese, diesen scheinbaren Widerspruch, den wir hier haben, zwischen äh, der Formulierung, zwischen dem Faradayischen Induktionsgesetz und äh, dem Experiment aufzulösen. Und das eine, das ist tatsächlich ein rein mathematischer Weg, und zwar mit der vollständigen Leibniz-Regel für Integrale. Die Leibniz-Regel machen wir gleich, kennen Sie vielleicht in vereinfachter Form, aber gerade eben äh, im 3D, im, im dreidimensionalen und in der allgemeinsten Form ist sie vergleichsweise unbekannt. Deshalb werde ich das nochmal gleich auch hinschreiben. Ähm, und das andere ist tatsächlich, dass wir nicht über die Mathematik gehen, sondern dass wir über die Physik gehen ähm, und das Ganze mit Hilfe der speziellen Relativitätstheorie ähm, erklären. Beides wird funktionieren. Und ich sage schon jetzt, ich finde es höchst erstaunlich und höchst bemerkenswert, dass beide Wege, nämlich einer, der über die pure Logik geht, also letztendlich unabhängig ist von unseren Naturgesetzen, dass der funktioniert und ein anderer Weg, der tatsächlich ganz stark abhebt auf unsere Naturgesetze, dass der genauso funktioniert. Das ist, finde ich, außerordentlich beachtlich. Gut. Schauen wir uns erstmal die äh, Leibniz-Integralregel an. Da geht es um die Ableitung unter dem Integral. Also äh, letztendlich um solche Terme hier. Was ist, wenn Sie tatsächlich eine Ableitung unter dem Integral haben? Ähm, und die Grenzen sind aber ähm, abhängig von ähm, der Variable, nach der Sie hier ähm, ableiten. Dann gibt es im einsimensionalen Fall eben diese Regel hier, die Leibniz-Integralregel, die in der Form noch relativ bekannt ist. Und ich würde Ihnen empfehlen, sich mal so ein paar Spezialfälle einfach anzuschauen. Dann werden Sie vieles von dem wiederfinden, was Sie ganz alltäglich auch anwenden an Integralregeln. Für uns interessanter ist der äh, dreidimensionale Fall, die dreidimensionale Form äh, dieser Leibniz-Integralregel. Man kann das auch für noch höhere Dimensionen machen, aber dann wird es für uns zu unübersichtlich. Ähm, und ähm, ich habe verhältnismäßig lange tatsächlich nach einem Beweis ähm, äh, gesucht, habe jetzt einen gefunden von Flanders, äh, äh, Differential äh, Under the Integral Sign in äh, der Quelle, so wie sie hier zitiert ist. Äh, zu beachten, bitte auf Seite 622 ist es, glaube ich, äh, wo diese Formel dann auch steht, da fehlt tatsächlich einmal das D nach DT. Aber ansonsten ist das ein schöner Beweis, den Sie dort in der, dieser Arbeit von 1973 ähm, finden. Und ähm, ja, äh, das eben, wie gesagt, erstmal so hingeschrieben. Ähm, und für uns interessant ist ja ähm, tatsächlich der Fall, ähm, wo äh, dieser Divergenzterm nicht auftaucht. Bei uns ist ja Divergenz B gleich 0. Das heißt, wenn wir das einfach mal fürs B-Feld jetzt übertragen hinschreiben, steht hier Zeitableitung des Flächenintegrals BDA ist gleich Integral über die partielle Ableitung BDA und dann eben ein zusätzlicher Term minus Umlaufintegral V Kreuz BDS. Ähm, das ist Mathematik. Da ist jetzt nichts an Physik und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, oh, Terme mit V kreuz B kenne ich doch, das ist doch so wie in der Lorenzkraft. Ja, das ist so wie in der Lorenzkraft und das gehört zu dem Teil dazu, was ich eben gesagt habe. Physik und Mathematik sind an der Stelle jetzt hier einfach deckungsgleich. Das heißt, wenn wir das jetzt ähm, entsprechend einsetzen, auf die andere Seite bringen den Term, können wir auch die induzierte Spannung jetzt einfach hinschreiben als Umlaufintegral über die zeitveränderliche Fläche. Und dort ist ja auch unser Messgerät eingesetzt von E plus V kreuz BDS. Und das ist gleich minus die Ableitung jetzt vor dem Integral und dann Integral äh, über die zeitveränderliche Fläche AD. 
DT. Ja, und das ist ja wieder nichts anderes als äh, minus die zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses. Sprich, das Einzige, was hier passiert ist, ist, dass er in der beweglichen Schleife äh, oder weil die Schleife sich bewegt, unser Umlaufintegral sich verändert hat. Das ist jetzt nicht mehr E, sondern das ist jetzt E plus V kreuz B im Integranten. Und das folgt einfach aus dieser Leibniz-Regel heraus. Jetzt, kann, jetzt habe ich das ja elektromotorische Kraft genannt, äh, dieses Integral, dieses Umlaufintegral über E plus V kreuz B. Und ich hätte natürlich diesen Term mit V kreuz B genauso gut auf der anderen Seite äh, stehen lassen können und hätte nur das Integral, äh, Umlaufintegral EDS äh, elektromotorische Kraft genannt. Das ist jetzt etwas, dass ich das genau so mache. Das werden Sie gleich sehen. Das ist eine physikalische Aussage. Mathematisch hätte man das nicht gebraucht. Ähm, aber ähm, äh, wenn ich das vorwegnehme, was gleich aus der speziellen Relativitätstheorie kommt, dann ist das vollkommen klar, dass man es in dieser Form schreibt. Und in dieser Form ohne Erklärung finden Sie es tatsächlich auch häufig in Lehrbüchern. Da wird dann gesagt, na gut, das eine ist die Ruheinduktion und das andere ist die Bewegungsinduktion. Tatsächlich muss man zwischen diesen beiden Termen nicht unterscheiden, sondern man rechnet entweder das Integral richtig aus, so wie wir es hier gemacht haben, dann kommt es hin. Oder man macht das, was wir jetzt machen werden, nämlich spezielle Relativitätstheorie. Dann wird es auch richtig rauskommen. Die Axiome der speziellen Relativitätstheorie, die sind sehr einfach. Sie können auch nochmal vergleichen, was wir an Axiomen für die elektromagnetische Feldtheorie aufgestellt hatten. Im Vergleich dazu muss man sagen, sind die Annahmen der speziellen Relativitätstheorie nochmal einfacher. Nämlich wir hatten das Relativitätsprinzip, das wir übrigens auch eine unserer Annahmen war bei den axiomatischen Grundlagen der elektromagnetischen Feldtheorie. Ähm, Am Relativitätsprinzip sagt einfach, Naturgesetze haben in Inertialsystemen die gleiche Form. Inertialsysteme sind Systeme, die sich zueinander geradlinig gleichförmig ähm, bewegen. Also mit konstanter Geschwindigkeit. Und das zweite Axiom der speziellen Relativitätstheorie, ähm, das ist die Universalität der Lichtgeschwindigkeit. Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist eine universelle Konstante, die in allen Inertialsystemen den gleichen Wert hat. Man nennt sie dann C und ähm, ja, die verändert sich nicht, äh, egal aus welchem Inertialsystem Sie sich das anschauen. Das war damals, als man das gesagt hat, das Relativitätsprinzip ähm, äh, gibt es schon seit Galilei in dieser Formulierung. Die Universität, Universalität der Lichtgeschwindigkeit war was ganz Neues und Revolutionäres und entspricht so überhaupt nicht dem, was wir aus dem Alltag kennen. Also aus dem Alltag kennen Sie natürlich, dass sich Geschwindigkeiten addieren. Wenn Sie in einem Zug, in einem fahrenden Zug nach vorne laufen, dann bewegen Sie sich natürlich relativ zum Bahnsteig oder zum Außen schneller, als der Zug fährt. Und Sie würden jetzt einfach die Geschwindigkeiten addieren. Das geht so dann eben, äh, wenn die Lichtgeschwindigkeit eine universelle Konstante ist, geht das nicht mehr. Es kommt dann raus, dass die Geschwindigkeiten insgesamt auch begrenzt sind durch äh, die Lichtgeschwindigkeit, was wieder Auswirkungen ähm, auf äh, die Interpretation der Gravitation hat, weil die sich eigentlich instantan vermittelt. Und das bedeutet, dass man wieder eine universellere Theorie der Gravitation braucht. Das ist dann die allgemeine Relativitätstheorie. Jetzt sind wir hier bei der speziellen Relativitätstheorie. Die Ladungserhaltung folgt im Rahmen der speziellen Relativitätstheorie. Die Ladungserhaltung war ja eines unserer ganz wichtigen Axiome für die elektromagnetische Feldtheorie. Stichwörter dazu sind Nöter-Theorem oder auch Nöter-Strom, wenn Sie das mal nachschauen wollen. Bekannte Folgerungen ähm, aus der speziellen Relativitätstheorie, das ist dann sowas wie die Lorentz-Transformation, die die Galilei-Transformationen ersetzen. Ähm, die Begrifflichkeit Raumzeit ähm, äh, ist seit der speziellen Relativitätstheorie geläufig. Das kommt einfach daher, dass die Zeit, äh, wenn wir sie mit der Lichtgeschwindigkeit multiplizieren, ähm, eigentlich die, eine ganz normale Rolle wie die anderen räumlichen Koordinaten auch äh, spielt. Wir haben so Effekte wie die Längenkontraktion, bewegte Maßstäbe sind kürzer und die Zeitdilatation, bewegte Uhren gehen langsamer als Phänomene, die Ihnen bestimmt schon begegnet sind. 
Ähm, und in diesen äh, Effekten tauchen auch immer äh, die gleichen Faktoren auf. Zum einen ist es der Faktor Beta. Das ist nichts anderes als äh, die Geschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit, also V durch C ist unser Beta. Das bewegt sich dann zwischen 0 und 1. Ähm, und der relativistische Faktor Gamma taucht immer wieder auf. Und dieses Gamma ist Wurzel aus 1 durch 1 minus Beta Quadrat. Gamma hat dann den Wertebereich von 1 bis unendlich, also 1 für sehr, sehr kleine Geschwindigkeiten und geht gegen unendlich für V gegen C. Und das ist hier unten auch einfach nochmal in der Tabelle für ein paar Werte dargestellt. Und was man hier sieht und was wir jetzt ausnutzen werden, ist, dass das doch sehr, sehr lange in der in der Nähe von 1 bleibt. Also Sie müssen schon wirklich, um jetzt zum Beispiel 10%, einen 10% Effekt zu haben, müssen Sie schon fast auf die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit hochgehen. Und typische Anordnungen sind natürlich viel, viel langsamer. Da sind wir also wirklich hier in dem Bereich. Und dann ist eben Gamma gleich 1 eine gute Näherung. Und mit der Näherung wollen wir das jetzt auch weiter betrachten. Übrigens ist es so, wenn Sie in den Bereich der relativistischen Geschwindigkeiten gehen und dort sich das Induktionsgesetz anschauen, dann finden Sie tatsächlich noch aktuelle physikalische Forschungsarbeiten dazu. Sprich, da ähm, wird immer noch Arbeit reingesteckt, äh, das bis ins letzte Detail zu verstehen. Ähm, und äh, ich glaube, im Rahmen dieser Veranstaltung müssen wir uns jetzt nicht auf diesen Zug setzen und ähm, damit mischen. Das können wir den Experten in dem Bereich ähm, überlassen, weil für unsere Anwendungen eben Gamma gleich 1 auch eine sehr, sehr gute Näherung ist. Und was dann passiert, ist etwas Verblüffendes, nämlich die Felder transformieren sich. Äh, wenn also S... Strich ein Inertialsystem ist, das sich mit einer konstanten Geschwindigkeit relativ zum Laborsystem, das wir S nennen wollen, bewegt. Ähm, dann können wir ja zunächst mal diese Geschwindigkeit darstellen als Geschwindigkeitsbetrag mal Einheitsvektor in Richtung der Geschwindigkeit. Ähm, und damit können wir natürlich auch die Felder in S problemlos in einen parallelen und einen senkrechten Teil ähm, aufteilen. Können wir ja mit Vektoren immer machen, parallel und senkrecht zu irgendwas. In dem Fall eben parallel und senkrecht zur Richtung der Geschwindigkeit. Ähm, und äh, wenn Sie wollen, können Sie das dann in der Form schreiben, dass der parallele Anteil eben EV mal E und dann in Richtung von E ist. Und äh, der senkrechte Teil ist entsprechend E kreuz E kreuz E äh, fürs B-Feld analog. Und ähm, die äh, Transformation der Felder, das ist interessant, die sich dann ergibt. Wir können das hier, wie gesagt, nicht herleiten. Ähm, ich verweise mal darauf, dass es ähm, bei uns eben im Wahlpflichtbereich auch eine äh, Wahlvorlesung ähm, äh, zu den relativistischen Aspekten der elektromagnetischen Feldtheorie gibt. Wenn die angeboten wird, können Sie da gerne mal reinhören. Da wird das erklärt. Ähm, und hier stellen wir einfach nur fest, dass wenn Sie ein E-Feld haben in S, dass Sie dann in, im, im System E, im System S' ein anderes E-Feld haben, das wir E' nennen. Und das ähm, hat zunächst mal die gleiche Parallelkomponente, da verändert sich nichts. Aber die senkrechte Komponente, die nimmt diese Form an. Das heißt, ähm, da wird beigemischt ein Teil aus dem B-Feld, nämlich V kreuz B. Und dann gibt es hier noch diesen relativistischen Korrekturfaktor Gamma. Und für das B-Feld ähm, ist das ähm, ganz analog. Äh, nur, dass Sie hier äh, ein negatives Vorzeichen vor dem Korrekturterm haben. Und ähm, zusätzlich ähm, äh, hier nicht nur das E-Feld steht, sondern E durch C Quadrat. Allein schon aus Dimensionsgründen muss das auch so sein. Ähm, und äh, natürlich können Sie es auch wieder ähm, ohne Senkrecht und Komponent, also ohne äh, diese, äh, also in der analogen Schreibweise für die Senkrechte und die Parallelkomponente äh, hinschreiben. Für uns, wie gesagt, ist interessant der Fall ähm, Gamma gleich 1, also der Fall V wesentlich kleiner als C. Äh, dann ist Gamma gleich 1, außerdem ist V durch C Quadrat dann so klein, also wenn V kleiner C ist, dann ist ja V durch C schon klein, aber dann ist V durch C Quadrat nochmal kleiner. Ähm, und dann bekommen wir 
tatsächlich diese Näherungsformeln, die hervorragende Näherungsformeln sind für nicht relativistische Geschwindigkeiten. Und da sehen Sie, dass im gestrichenen System sich die Parallelkomponenten sowohl von E als auch von B überhaupt nicht ändern. Und ähm, für B' gilt das auch für die senkrechte Komponente, sprich das B-Feld ändert sich überhaupt nicht beim, um beim Übergang von einem Inertialsystem ins andere Inertialsystem. Aber die Senkrechtkomponente des E-Feldes, die bekommt eben einen Term dazu und dieser Term ist gerade V kreuz B. Ja, wenn man das liest, horcht man natürlich auf und schaut sich nochmal die Lorenzkraft an. Ähm, die Lorenzkraft taucht ja auf, wenn sich eben eine Ladung in einem Feld bewegt. Ähm, und ähm, da ist die Kraft dann eben gerade Q mal E plus V kreuz B. Ähm, und ähm, Sie sehen sehr leicht, wenn ich das zusammenfasse zu einem E-Feld, ich kann ja hier auch eine, ähm, äh, eine Parallelkomponente ohne weiteres berücksichtigen, ähm, dann taucht, ist das letztendlich genau die Formulierung der Lorenzkraft. Sprich, Sie könnten auch einfach sagen, die Lorenzkraft, das ist nichts anderes als die Coulombkraft im bewegten Bezugssystem. Ähm, und ähm, auch das wäre eine Möglichkeit, die Lorenzkraft ähm, einzuführen. Ähm, wenn man jetzt die, Relativ die spezielle Relativitätstheorie als Postulat setzen würde und nicht, so wie wir es gemacht haben, die Lorenzkraft axiomatisch einführen würde. Gut, ähm, ja, und äh, jetzt ist eigentlich schon klar, wie es weitergeht. Das ist ja genau der Term, äh, den wir eben auch bei der Leibniz-Regel äh, äh, gefunden haben und auch genau der Term, den man aus der Beschreibung mit Hilfe der Lorenzkraft äh, 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 in der Leiterschleife bekommen würde. Das heißt, wenn wir uns die Situation noch mal anschauen, das war die Situation, die wir hatten. Wenn wir jetzt einfach das Bezugssystem wechseln und gehen in das Bezugssystem der Leiterschleife, ja, dann ist die Geschwindigkeit natürlich nicht mehr an die Leiterschleife zu zeichnen, sondern die Geschwindigkeit wäre dann zu zeichnen an diese grüne Linie, die sich mit der Geschwindigkeit V äh, im Bezug zur ruhenden Leiterschleife bewegt. Und damit ähm, wird natürlich das B-Feld aus dem Bezugssystem der Leiterschleife ausgesehen, ist es dann kein konstantes, kein konstantes B-Feld mehr, nämlich an einem Punkt hier ähm, links von der Trennfläche, wo ich jetzt noch ein Feld sehe, werde ich ein, einige Momente später, wenn nämlich die Linie gewandert ist, nur noch B gleich 0 sehen. Das heißt, an einem Punkt, an jedem Punkt hier, ist das B nicht zeitlich konstant, sondern zeitlich veränderbar. Und ähm, ja, dann ähm, kann ich natürlich jetzt in dem ruhenden System der Schleife das Faradayche Induktionsgesetz äh, problemlos anwenden. Die Schleife ist jetzt auch zeitunabhängig. Übrigens, wegen Gamma gleich 1 brauchen wir auch keine Flächenänderungen äh, zu berücksichtigen. Normalerweise hätten wir jetzt noch den Effekt, dass in Ausbreitungsrichtung äh, die Schleife eine andere Länge hat. Und auch bei der Zeit dürften wir nicht von der absoluten Zeit ähm, ausgehen, sondern müssten getrennte Zeiten in S und S' betrachten. Brauchen wir hier nicht, weil mit Gamma gleich 1 fällt das weg. Ähm, und ja, dann können wir natürlich einfach die induzierte Spannung jetzt als Integral über E' schreiben. Und das hier ist ja nichts anderes als E'. E' ist E plus V kreuz B, wie wir gerade gezeigt haben. Und auf der anderen Seite haben wir das B', das aber nichts anderes ist als das B. Und weil die Fläche jetzt zeitunabhängig ist, diese Zeitabhängigkeit kommt weg, kann ich natürlich das das, das, die Differenziation auch ganz problemlos vor das Integral ziehen. Und dann ist das auch wieder einfach zu interpretieren. Dann steht hier wieder nichts anderes als minus die Änderung des gesamten Flusses und hier nichts anderes als die induzierte Spannung. Wunderbar. Nur eben mit einer anderen eingeprägten Feldstärke, nämlich dem E'. Also eigentlich ist das hier Umlaufintegral E' ds, was aber äh, interpretiert aus S jetzt eben die Form A einnimmt E plus V kreuz B. So, dass hier jetzt also, ich sage es nochmal, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die pure Logik, also Mathematik auf der einen Seite und Physik, also das, was wir aus 
der Beobachtung an Theorie ableiten, identische Resultate liefert. Ja, und das ist, finde ich, konzeptionell extrem bemerkenswert. Und äh, das ist auch eigentlich das, wo ich sage, äh, das sollten Sie aus der Induktion mitnehmen. Äh, die einfachen Fälle zu rechnen, das ist überhaupt kein Problem. Aber äh, den konzeptionellen Erkenntnisgewinn, das war mir an der Stelle wichtig. Gut, damit äh, wären wir auch am Ende. Ende angekommen. Es bleibt mir wie immer nur Ihnen hier für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. An der Stelle danke ich Ihnen tatsächlich auch für die Aufmerksamkeit im kompletten, kompletten ersten Block, weil das schließt jetzt das erste Semester ab. Wir haben gut zwölf Stunden Videomaterial. Das ist rein zeitlich gesehen etwas weniger, als man in einer doppelstündigen Vorlesung machen würde. Dafür ist es aber konzentrierter mit weniger Pausen, sodass ich glaube, dass wir hier ein gutes Paket geschnürt haben. Gut, wie immer finden Sie auf der Webseite weitere Informationen und ähm, es geht dann mit dem, Stoffen, äh, mit dem Stoff der, äh, des nächsten Semesters dann in den nächsten Beiträgen auch weiter. Besten Dank und auf Wiedersehen.